അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഉള്ളത് സിംഗപ്പൂരിലെ ലിറ്റിൽ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ലിറ്റിൽ ഇന്ത്യ മെട്രോ സ്റ്റേഷനിൽ ഞാൻ വന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ ലിറ്റിൽ ഇന്ത്യ കാണാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ലിറ്റിൽ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് അറിയാമോ നമ്മുടെ സിംഗപ്പൂരിൽ ശരിക്കും നമ്മൾ ചൈന കണ്ടില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം അതേപോലെ തന്നെ പണ്ട് കാലത്ത് ഇന്ത്യൻ ഇമിഗ്രൻസ് വന്ന് താമസിച്ച് ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഇന്ത്യക്കാരെല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ലിറ്റിൽ ഇന്ത്യ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലിറ്ററലി നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ഏതോ ഒരു നഗരത്തിൽ പോയൊരു ഫീലാണ് എസ്പെഷ്യലി തമിഴ്നാട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നഗരത്തിൽ പോയൊരു ഫീലൊക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ കൂടുതലും തമിഴ് വംശജരാണ് കൂടുതലായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മലയ ആൾക്കാരും ചൈനീസ് ആൾക്കാരും ഉണ്ട് അപ്പൊ സിംഗപ്പൂരിലെ ലിറ്റിൽ ഇന്ത്യ കാഴ്ചകളിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം മെട്രോ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് തമിഴ് പാട്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പച്ചക്കറി കടയാണ് ഇവിടെ തമിഴ് പാട്ടൊക്കെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആൾക്കാർ ഇതൊക്കെ മിക്കവാറും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്ത്യൻ മുരിങ്ങ മുരിങ്ങയ്ക്ക നമുക്ക് വേണ്ട ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ കിട്ടും നമുക്ക് വേണ്ട എണ്ണ പലഹാരങ്ങൾ അത് ഇത് സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ യു കെയിലൊക്കെ ലണ്ടനിലൊക്കെ പോയപ്പോഴത്തേക്കും കുറേ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റോഴ്സ് കണ്ടിട്ടില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാർക്ക് എന്തൊക്കെ വേണോ അതെല്ലാം ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലേ വാഴക്കൂമ്പ് വാഴപ്പിണ്ടി തേങ്ങ പിന്നെ നമ്മളൊക്കെ കഴിക്കുന്ന പച്ചക്കറി പലഹാരങ്ങൾ പലരക്കുകൾ അങ്ങനെ സാധനങ്ങളെല്ലാം കിട്ടും പൂക്കടകളൊക്കെ കണ്ടു തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവിടെ കുറേ അമ്പലങ്ങളുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ കുറെ അല്ല ഒന്ന് രണ്ട് അമ്പലങ്ങൾ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഹിന്ദു ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ ചൈനീസ് ടെമ്പിളുകളുണ്ട് കണ്ടോ ഫുൾ ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല തമിഴ്നാട്ടിൽ പോയാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അതേപോലെയാണ് കേട്ടോ പാട്ടൊക്കെ കേട്ടാണ്ടില്ലേ ആൾക്കാരൊക്കെ പൂക്കളും മറ്റുമൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്നു ഫുൾ പൂക്കളും പച്ചക്കറികളും വാങ്ങിക്കുന്ന കടകളാണെന്ന് തോന്നി ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് മൊത്തം അത്തരത്തിലുള്ള കടകളാണ് തൊട്ട് മുമ്പിലായിട്ട് ഇവിടെ കാണുന്നത് ആക്ച്വലി ടെക്കാ സെൻ്റർ എന്നാണ് ഈ സ്ഥലത്തിന് പറയുന്നത് വരെ ടെക്കാ സെൻ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചൈന സ്ട്രീറ്റിൽ ചൈനീസ് സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന ഒരു ഷോപ്പിംഗ് മോൾ ചെറിയൊരു സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വരുന്ന ഒരു ഷോപ്പിംഗ് മോൾ കണ്ടില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ട ഒരു ഷോപ്പിംഗ് മോളാണ് ടെക്കാ സെൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല കുറച്ച് ഫുഡ് വെറൈറ്റി സാധനങ്ങൾ അതിനകത്ത് കിട്ടും ലിറ്റിൽ ഇന്ത്യയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളൊരു മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്ന ഒരു വീടാണ് ടെങ്ടൻ നിയ എന്നാണ് ആക്ച്വലി ഈ വീടിൻ്റെ പേര് ഇതിവിടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഒരു മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണിത് ഏകദേശം നൂറ്റി ഇരുപത് വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു വീടാണിത് ഇവിടുത്തെ ഏതൊരു റിച്ച് മാൻ്റെ കയ്യിലാണ് ഇവിടെന്നാണ് എനിക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് പല ആൾക്കാരും ഇങ്ങനെ മാറി മാറി കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ലിറ്റിൽ ഇന്ത്യ ബാർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു സ്ഥലമൊക്കെ കാണാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കയറുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ഒരു ഫുഡ് കോർട്ടും സംഭവങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും നല്ല കളർഫുൾ വീടല്ലേ അല്ലേ നല്ല രസമല്ലേ കാണാനായിട്ട് ടെൻറ്റെങ് നിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചൈനീസ് ബിസിനസ് മാൻ പണി കഴിപ്പിച്ച വീടാണ് ഇത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി പണി കഴിപ്പിച്ച വീടാണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ശരിക്കും ഈ ഒരു വീടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് അതായത് ലിറ്റിൽ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ സ്ഥലത്ത് അതായത് ഇന്ത്യക്കാർ അത് അതിഭയങ്കരമായിട്ട് അധിവസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ബാക്കിയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഏക ചൈനീസ് വസതി എന്നുള്ളൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ശരിക്കും ഇതിനുള്ളത് നമുക്കിവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ചൈന ടൗണിൽ കണ്ട പോലത്തെ ബിൽഡിങ്ങുകളും മറ്റൊന്നും അല്ല ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇവിടെ അമ്പലങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ബിൽഡിങ്ങുകളാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വീടെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എടുത്തു നിൽക്കുന്നത് റെയിൻബോ കളറിലാണ് ഈ വീട് പണ്ട് ആക്ച്വലി വൈറ്റ് കളർ ആയിരുന്നു പിന്നീട് ഇത് റെയിൻബോ കളറിൽ ഇങ്ങനെ മനോഹരമായിട്ട് പെയിൻറ്റ് അടിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് ആ വീടിൻ്റെ മുമ്പിലായിട്ട് ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു ഫുഡ് കോർട്ട് പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലമാണ് ഓപ്പൺ ഫുഡ് കോർട്ടും അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മൊബൈൽ ഷോപ്പുകളും ചെറിയ ഏതേ കടകളൊക്കെ ഉള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കുറേ ഇന്ത്യൻ ഫുഡ് കിട്ടും ഇത് കണ്ടില്ലേ ആഹാ എഗ്ഗ് ബജി ചില്ലി ബജി ഒനിയൻ പക്കോഡ കോഫി വട വെറൈറ്റീസ് അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള വടകൾ ബോണ്ടകൾ പൊളിച്ചു തകർ
ബാർബർ ഷോപ്പ് ഇന്ത്യക്കാരുടെ ആയിരിക്കും പിന്നെ ജുവലറി ഇന്ത്യക്കാരുടെ ആയിരിക്കും ഗ്രോസറി ഷോപ്പ് ഇന്ത്യക്കാരുടെ ആയിരിക്കും ഒരുമാതിരി സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഇന്ത്യക്കാരുടെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ മലയാളികൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇഷ്ടം പോലെ ഞാൻ ഇതുവരെ ആരെയും കണ്ടില്ല എന്നാലും ഉണ്ട് കുറേയൊക്കെ വണ്ടിയിൽ തമിഴ് ബോർഡ് കടയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ തമിഴ് ബോർഡ് എൻ്റെ ബാക്കിൽ അന്യനിലെ പാട്ട് കേൾക്കുന്നു കുമാരി എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് സിം എടുക്കുന്നതിലും കുറഞ്ഞ നിരക്കിലൂടെ പുറത്ത് സിം കിട്ടുമെന്ന് എനിക്കിത് കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായി കണ്ടില്ലേ പന്ത്രണ്ട് ഡോളറിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി ജി ബി ഡേറ്റ നൂറ്റമ്പത് മിനിറ്റ് ഇന്ത്യയിലേക്കും അങ്ങനെ കുറച്ച് രാജ്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ സെലക്റ്റീവായിട്ട് വിളിക്കാനുള്ള ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഇൻ്റർനെറ്റും അതേപോലെ തന്നെ മൊബൈലൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല ചീപ്പാണ് പിന്നെ ഈ ഭാഗത്ത് മൊത്തം മണി എക്സ്ചേഞ്ച് കൗണ്ടറുകളാണ് എന്തോരം മണി എക്സ്ചേഞ്ച് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കി ഇവിടെ കെർബാവ് റോഡിൽ ഇവിടെ ആക്ച്വലി നമുക്ക് ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള ഇഷ്ടംപോലെ ജുവലറികൾ കാണാൻ സാധിക്കും സിംഗപ്പൂരിൽ സി നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാരെ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വർണ്ണം വാങ്ങിച്ച് കൂട്ടുമല്ലോ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ എല്ലാം ഇഷ്ടംപോലെ ജുവലറികളുണ്ട് ഇവിടെ ആൾക്കാർക്ക് റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സീബ്ര ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലത്തെ രണ്ട് ഡോട്ടഡ് ലൈൻസ് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ലൈൻസ് നമുക്ക് പച്ച സിമ്പിൾ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ പച്ച സിമ്പിൾ വരാനായിട്ട് ആക്ച്വലി ഇവിടെ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് വണ്ടികളൊക്കെ നിന്ന് പച്ച സിമ്പിൾ വരും എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ സിംഗപ്പൂരിൽ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഫേമസ് വെജിറ്റേറിയൻ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് കോമൽ വിലാസ് വെജിറ്റേറിയൻ റെസ്റ്റോറൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് മുതൽ നടന്നു വരുന്ന റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് അതിനകത്തേക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കയറാനായിട്ട് പുറത്ത് ക്യൂ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ എണ്ണം കണ്ടോ സിംഗപ്പൂരിലെ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എസ് ജി ബസ് ചൈനക്കാർ പെമ്പിള്ളേരെ സ്വർണ്ണം വിൽക്കുന്ന സ്വർണ്ണക്കട നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ അകത്തേക്ക് നോക്കൂ മെർലിൻ ഗോഡ്സ് മിത്ത് ആൻഡ് ജുവലറി പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് അകത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചൈനക്കാരാ അനിമണി ജുവലറി ഇതെന്താണ് മൊത്തം ജുവലറി ആണിത് കണ്ടില്ലത് ചെന്നൈ ഗോൾഡ് സ്മിത്ത് ആൻഡ് ജുവലറി പി ടി ലിമിറ്റഡ് ആഹാ അഭിരാമി ജുവലേഴ്സ് എൻ്റെ പൊന്നെ എല്ലാ ഫോട്ടോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണല്ലോ മുതലാളിമാരുടെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ആക്ച്വലി ജുവലറിയിൽ പരസ്യം ചെയ്തേക്കുന്നത് എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഭയങ്കര സ്ട്രാറ്റജീസ് ആണ് എല്ലാവർക്കും മൊത്തം തമിഴ് ബോർഡുകളാണ് ഫുൾ തമിഴ് തമിഴ് ഗോൾഡ് സ്മിത്ത് ജുവലറി ബി ടി ലിമിറ്റഡ് ഇത് ജുവലറി സ്ട്രീറ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ എം ജി ആർ ഉണ്ട് ഒപ്പോ ഉണ്ട് വിവോ ഉണ്ട് ശക്തി ഉണ്ട് ലില്ലി എക്സ്പ്രസ് ടെയിലറിങ് പിന്നെ ഹനീഫ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു തുണിക്കട ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ആനന്ദ ഭവൻ വെജിറ്റേറിയൻ ഹോട്ടൽ കാണാം അതിൻ്റെ മുകളിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് മുതൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹോട്ടലാണ് ബഫല്ലോ റോഡ് എന്നാണ് ഈ റോഡിൻ്റെ പേര് ബഫല്ലോ റോഡ് അടിപൊളിയാണല്ലോ കൊള്ളാമല്ലോ നമുക്കപ്പോൾ ബീഫ് റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും റോഡ് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് കൂടെ തപ്പണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ നേരത്തെ കണ്ട ആ ഒരു ടെക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ കാണുന്നത് നമുക്ക് അതിനകത്തുനിന്ന് കയറിയിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കാണാൻ പോകാം അതിനകത്ത് നമ്മൾ കയറിയില്ലല്ലോ നമ്മൾ ഇത്രയും ദിവസം നമ്മൾ കണ്ട സിംഗപ്പൂരാണോ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ അല്ല നമ്മൾ കുറ്റം പറയുന്നതല്ല പക്ഷേ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ താഴെ മൊത്തം മലമ്പായിട്ട് ചെറിയായിട്ട് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ശരിക്കും താമരപ്പൂവിൻ്റെ ഒക്കെ മണമുണ്ട് എന്താ മണമെന്നറിയോ അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ അത് ആ ഒരു സംഭവം നമുക്കിവിടെ ലിറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ വരുമ്പോഴേ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അത് ശരിക്കും നമുക്കൊരു നാണക്കേടാണ് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എവിടെ പോയാലും നമ്മൾ ഈവൻ നമ്മൾ ലണ്ടനിൽ പോയപ്പോൾ പോലും അവിടെ നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാർ തെങ്ങി പാർക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോഴത്തേക്കിനും നമുക്ക് അത് അതിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ളൊരു മാറ്റം നമുക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ട് വൃത്തികേടാക്കുന്നു എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവാൻ എന്താണ് അതിനകത്തെ ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇത്രയും ദിവസം ചൈന ടൗണിൽ കൂടെ നടന്നിട്ടും ഞാൻ ഇതുപോലൊരു കാഴ്ച പോലും ഞാൻ ആക്ച്വലി ചൈന ടൗണിൽ കണ്ടിട്ടില്ല ഇത് കണ്ടല്ലേ ഫുള്ളവിടെ താഴെ മൊത്തം പൂക്കിയായിട്ട് ശരിക്കും പുള്ളിക്കത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചുകൂടെ അല്ലേ വാ മീൻ മാർക്കറ്റ് അടിപൊളി സിംഗപ്പൂരിലെ ലിറ്റിൽ ഇന്ത്യയിലെ ആ മീൻ മാർക്കറ്റാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള ആ പിടയ്ക്കുന്നില്ല കേട്ടോ മീനൊന്നും പിടയ്ക്കാത്ത മീനുകൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ പൊന്നെ അടിപൊ
ഇത് മൂന്ന് മാങ്ങ കിട്ടും പത്ത് ഡോളറിന് അതായത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഈ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിനകത്ത് മെജോറിറ്റി ആൾക്കാരും കച്ചവടം കച്ചവടം ചെയ്യുന്നത് ചൈനക്കാരാണ് പുറത്ത് ഈ ചെറിയ ചെറിയ കടകളായിട്ട് കച്ചവടം ചെയ്യുന്നത് മൊത്തം ഇന്ത്യക്കാരും അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് ഇവിടെ ഈ ടെക്കാ സെൻറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് ഭയങ്കര അഫോർഡബിൾ റേറ്റിൽ സിംഗപ്പൂരിൽ നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ഭക്ഷണം കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് അത് പല ടൈപ്പ് ഭക്ഷണങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടും ഇവിടെ ഓ ആൾക്കാർ ഇന്ന് ബിരിയാണിയൊക്കെ കഴിക്കുന്നു ആ ഹാ അടിപൊളി കൊതിയാവുന്നത് ഫാം ഫാ കുക്ഡ് ഫുഡ് പിന്നെ എസ് പി വിലാസ് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉഴുന്നുവടയും സമോസയും ദോശയും ഇഡ്ഡലിയും അങ്ങനെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ വിൽക്കുന്ന കട പിന്നെ അജ്മേർ ഷറീഫ് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു എന്താ പറയുക നോൺ വെജ് ഫുഡ് കിട്ടുന്ന ഒരു കട അതിനിടയ്ക്ക് ചൈനീസ് ഫുഡ് കിട്ടുന്ന കട അടിപൊളി ഒന്നും പറയണ്ട ഇത് എന്താണ് ഓൾ വേൾഡ് ക്വസീൻസ് ഇവിടെ കിട്ടുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കേട്ടോ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് നോൺ വെജിൻ്റെ ആണ് പാക് കാശ്മീരി ഡിലൈറ്റ്സ് അതായത് പാകിസ്ഥാനി കാശ്മീരി ഫുഡ് ഇത് റോയൽ ദം ബിരിയാണി പിന്നെ ഹജ്ജ ജൈനബ് സ്റ്റോള് പിന്നെ ഹാജി മോഹൻ ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിം ഫുഡ് അടിപൊളി പിന്നെ മുഹമ്മദ് ഹനീഫ ഡ്രിങ്ക്സ് ഹനീഫ ബിരിയാണി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് എൻ്റെ ദൈവമേ എന്താണ് സംഭവങ്ങൾ ആ ചില്ലും കൂട്ടി ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ നോക്കി എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയത് പക്ഷേ എന്ത് ഭംഗിയാണെന്ന് നോക്കിയതൊക്കെ ഫ്ലോർ ഐറ്റംസ് ആണ് കേട്ടോ പലതും നമ്മൾ മുമ്പേ കഴിച്ച പോലത്തെ വെറൈറ്റി സാധന സ്ഥല എന്താ പറയുക രീതിയിലുള്ള ഓരോ ടൈപ്പ് വടകൾ സോസേജുകൾ പിന്നെ ഇത് മിക്കതും നോൺ വെജ് സാധനങ്ങളാണെന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളിവിടുത്തെ പ്രൈസിങ് ശ്രദ്ധിച്ചോ എല്ലാം ഒരു ഒന്നര ഡോളർ രണ്ട് ഡോളർ ഒരു ഡോളർ രണ്ട് ഡോളർ അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ അതായത് ശരിക്കും അതായത് നൂറ് രൂ രൂപയ്ക്കും ഇവിടെ ജീവിക്കാം ആയിരം രൂപയ്ക്കും ജീവിക്കാം പതിനായിരം രൂപയ്ക്കും ജീവിക്കാം അതാണ് സിംഗപ്പൂർ എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗപ്പൂർ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് എക്സ്പെൻസീവ് ആണെന്ന് എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് ശരിക്കും സിംഗപ്പൂർ എക്സ്പെൻസീവ് ആക്കണമെങ്കിൽ എക്സ്പെൻസീവ് ആക്കാം പക്ഷേ സാധാരണക്കാരന് ചെറിയ പൈസയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും ചെറിയ പൈസയ്ക്ക് താമസമാണ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ആണ് എക്സ്പെൻസീവ് താമസം എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ചെറിയ പൈസയ്ക്ക് താമസിക്കാനായിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് പക്ഷെ ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡോളറിനും കഴിക്കാം രണ്ട് ഡോളറിനും കഴിക്കാം നൂറ് ഡോളറിനും കഴിക്കാം ആയിരം ഡോളറിനും വേണം ഫുഡ് കഴിക്കാം ചെണ്ടോളെന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഞാൻ കുടിക്കാനായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുകയാണ് തേങ്ങാപ്പാല് വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ് അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയോ ഇടുന്നുണ്ട് ദൈവമേ എനിക്കിത് കുടിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല രണ്ട് ഡോളർ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് എടുത്ത് കുടിച്ചു നോക്കാം ചെണ്ടോൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡ്രിങ്ക് ആണ് ഇത് ഇവിടുത്തെ സിംഗപ്പൂർ ഫേമസ് ഡ്രിങ്ക് ആണെന്നാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞത് ആ ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ട് ആ ഒരു മെഷീനകത്ത് വെച്ചു അത് സീൽ ചെയ്ത് പൊങ്ങി വന്നു ഓ എന്താ മാതിരി കലക്കി കുടിക്കണോ ആ ഓ അപ്പടിയാ ഓക്കെ 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 ഈ സാധനം കൊള്ളാട്ടോ അടിപൊളി തേങ്ങ എനിക്ക് ഈ കോക്കനട്ടിൻ്റെ ഡ്രിങ്കുകൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കോക്കനട്ട് വെള്ളം നീര പിന്നെ പല ടൈപ്പ് ഡ്രിങ്കുകൾ കിട്ടും ഈ ശരിക്കും തായ്ലൻഡ് കൂമ്പയാണ് തായ്ലൻഡ് മലേഷ്യയൊക്കെയാണ് കോക്കനട്ടിൻ്റെ കൂമ്പാരം ഇഷ്ടംപോലെ സാധനങ്ങൾ കിട്ടും ഇവിടെ ഭയങ്കര ക്രൗഡഡ് ആണ് മിക്ക ആൾക്കാരും ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ഹോക്കർ സെൻറ്ററുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ടിക്ക പോലത്തെ ടിക്ക പോലത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ നമുക്ക് സിംഗപ്പൂരിൻ്റെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ചീപ്പായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റും ശരിക്കും ഇവിടുത്തെ ഫുഡ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് കുറേ ആയവറക്കി പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുറേയൊക്കെ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തു എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ വിശക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഈ കാര്യം ഇവിടെ ഒന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും നമുക്ക് നേരെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാം ലിറ്റിൽ ഇന്ത്യയുടെ ബാക്കി കാഴ്ചകൾ കാണാനായിട്ട് പോകാം ഈ കാണുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഒരു അമ്പലമാണ് വീരമ്മ കാളിയമ്മൻ ടെമ്പിൾ എന്നാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പേര് നോക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അമ്പലത്തിൻ്റെ ബാക്കിലൊരു വലിയൊരു ഫ്ലാറ്റ് പോലത്തെ ഒരു ബിൽഡിങ് പിന്നെ കുറേ എ സിയൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു മോഡേൺ അമ്പലമാണെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷേ നമുക്ക് ആ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ആ ഒരു തമിഴ് സ്റ്റൈൽ നമുക്ക് കാണാനും പറ്റുന്നുണ്ട് അതിന് അമ്പലത്തിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് ആണ് ഇത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തൊന്നും പോയി നോക്കാം ക്ഷേത്രം ക്ലോസ്ഡ് ആണ് പക്ഷെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും കാണാനായിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഇവിടെ വരുന്ന ആൾക്ക
മറ്റ് ഷോപ്പുകളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റേറ്റ് കുറച്ച് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അടിപൊളി മലയാളത്തിലെ ബോർഡ് വരെ കണ്ടു കണ്ടില്ലേ സ്വാദിഷ്ട റെസ്റ്റോറൻറ്റ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊരു ബോർഡ് അവിടെ കാണാം അതിനുശേഷം ആച്ചി അപ്പക്കട ഈ കേരള ആയുർവേദ ചെട്ടിനാട് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ചെട്ടിനാടിന്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്തായിട്ട് കിയാങ് ഹെങ് ഫുഡ് കോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചൈനീസ് റെസ്റ്റോറൻറ്റും ഉണ്ട് അതായത് ശരിക്കും എത്ര പല രാജ്യക്കാർ ഒരുമിച്ച് ഒരു സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുകയാണ് അല്ലെ പല കൾച്ചറിലുള്ള ആൾക്കാർ ഒരുമിച്ച് ഒരു സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുന്നു രസമായിരിക്കും അല്ലെ അതൊക്കെ ഗാന്ധി റെസ്റ്റോറൻറ്റ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അതിനകത്ത് കയറാനും പുറത്ത് ക്യൂ ആണ് കണ്ടില്ലേ ഹിയോ ബുവാങ് ഹെങ് ലിക്കർ ഷോപ്പ് കണ്ടില്ലേ അതായത് ലിക്കർ ഷോപ്പാണ് ചൈനീസ് ലിക്കർ വിൽക്കുന്ന കടയായിരിക്കണം പക്ഷേ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഇതാണ് പറയുന്നത് ലിറ്റിൽ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലത്തെ കടകളും സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വേറെ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലേ വാ ഒരു മോഡൺ ക്ഷേത്രം നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും കണ്ടില്ലേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നില കെട്ടിടം അമ്പലത്തിൻ്റെ ഒരു ഗോപുരമുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ഏറ്റവും ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലാണ് ആക്ച്വലി ക്ഷേത്രം സിദ്ധപീഠ ശ്രീ ലക്ഷ്മി നാരായൺ ടെമ്പിൾ എന്നാണ് ആക്ച്വലി ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പേര് താഴെ അമ്പലവും മുകളിൽ എന്തൊക്കെയോ സംഭവങ്ങളൊക്കെ സാമി ഫ്ലവേഴ്സ് മഡ്രാസ് കോഫി ഹൗസ് പ്രിയൻ കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് അടിപൊളി മഴക്കാർ ഇങ്ങനെ വെച്ച് വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലിറ്റിൽ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്റിൽ ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചെക്കിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹോട്ടലുണ്ട് ലിറ്റിൽ ഇന്ത്യയുടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിൻ്റെ അതേപോലെ തന്നെ ആ ഹോക്കർ സെൻറ്ററിൻ്റെയൊക്കെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് ഈ ഹോട്ടൽ ഇത് കണ്ടിട്ട് ഒരു ബ്രാൻഡ് ന്യൂ ഹോട്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉറണവീരയുടെ ഹോട്ടലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടെ താമസിക്കാനായിട്ട് റൂം നോക്കിയതാണ് ഇത് കുറച്ച് ചീപ്പാണ് അതായത് റേറ്റ് കുറവായിരുന്നു ഞാനിപ്പോൾ താമസിക്കുന്ന റൂമിനെ കാട്ടില്ല പക്ഷേ എന്തോ എനിക്ക് ലിറ്റിൽ ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല ചൈനക്കാർ ഇടയ്ക്ക് പോയി താമസിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹത്തിലാണ് ഇവിടെ റൂം എടുക്കാതിരുന്നത് ഇത് അത്യാവശ്യം കൊള്ളാവുന്ന ഒരു റൂമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് മഴക്കാറൊക്കെ വെച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഏത് സമയത്ത് മഴ വേണമെന്നുള്ള രീതി വരുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുതൽ ഔട്ട്ഡോറിൽ നമ്മൾ നടക്കുമ്പോഴത്തേക്കും മാസ്ക് ഒന്നും വേണ്ട എന്നുള്ള റൂൾ വന്നു പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും എല്ലാവരും മാസ്ക് വെക്കുന്നുണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ മാസ്ക് വെച്ചാൽ നടക്കുന്നത് എല്ലാവരും വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മേഖലയുണ്ട് കുറച്ച് ആൾക്കാരെ വെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നത് നല്ല കളർഫുൾ കെട്ടിടങ്ങളാണ് ശരിക്കും അല്ല എന്ത് ഭംഗിയത് ഇത് ആലോചിക്കും നമ്മളെ മുംബൈയിലും മുംബൈയിലും ഉള്ള ആ പഴയ കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ ഇതുപോലെയൊക്കെ കളറൊക്കെ അടിച്ച് കുട്ടപ്പനാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് രസമായിരിക്കും അതൊക്കെ കാണാനല്ലേ റേസ് കോഴ്സ് റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റോഡുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ താഴെ കൂടെയാണ് മെട്രോ ഒക്കെ പോകുന്നത് നമ്മൾ വന്ന് ഇറങ്ങിയതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അടി കൂടെയാണ് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് മെട്രോ ആണ് ഈ ഭാഗത്ത് അരുണാചല ഭവൻ ബി ടി ലിമിറ്റഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറേ ഇതൊക്കെ ഫുൾ തമിഴ് റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളാണ് കേട്ടോ ഇവിടെയൊക്കെ തമിഴ് റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളുണ്ട് ആന്ധ്ര റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളുണ്ട് കേരള ഫുഡുണ്ട് പിന്നെ ഇന്ത്യൻ ഏഞ്ചൽസ് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ഇത് കൊള്ളാമല്ലോ ഇതൊരു ബാറാണ് എന്തോന്ന് കേട്ടോ കണ്ടിട്ട് തുളസി പബ്ബാണ് ആ അടിപൊളി ഇന്ത്യൻ ഏഞ്ചൽസ് ഡാൻസ് ബാർ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ഡാൻസ് ബാർ കണ്ടോ കുറേ സുന്ദരികളുടെയൊക്കെ ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ട് ആൾക്കാർ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയണം എന്ന് തോന്നി ആക്ച്വലി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഫോട്ടോ വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഏതോ ഒരു ബാർ ഹോട്ടലിൽ കുറച്ച് റഷ്യൻ യുവതികളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മദ്യം വളമ്പുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു വാർത്ത കണ്ടു അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ അബ്കാരി നിയമത്തിന് എതിരാണ് സ്ത്രീകൾ മദ്യം വിളമ്പാൻ പാടില്ല എന്നൊരു നിയമമുള്ളത് കാരണം ആ ഹോട്ടലിനെതിരെ കേസെടുക്കുകയോ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ സംഭവിച്ചതായിട്ടൊരു വാർത്ത കണ്ടു ശരിക്കും ഇന്ത്യക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആൾക്കാർ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ പോയിട്ട് എന്ത് പണിയെടുക്കുക എന്തും ചെയ്യാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് ശരിക്കും റഷ്യക്കാരാണ് അവിടെ വന്ന് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്തത് നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാരല്ല ആക്ച്വലി ചെയ്തത് ഈവൻ ഇന്ത്യക്കാർ മദ്യം വളർന്നാൽ എന്താണ് പ്രശ്നം എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അവരവിടെ എന്തെങ്കിലും മോശമായിട്ട് കാണിച്ചു ഇല്ലല്ലോ സ്ത്രീകൾ മദ്യം വളർമ്പ എന്താ പ്രശ്നം എനിക്കതിനകത്തൊരു എനിക്ക് ഞാൻ ആക്ച്വലി ഐ റെസ്പെക്ട് ഓൾ എന്താ പറയുക വുമൻ പക്ഷേ സ്ത്രീകൾ മദ്യം വളമ്പുന്നതിനോട് എന്താണ് അതിനകത്ത് എത്ര പ്രശ്നം എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല നമ്മൾ എത്ര എത്ര രാജ്യങ്ങൾ നമ്മൾ സന്ദർശിക്കുന്നു നമ്മൾ എത്ര എത്ര സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകും വിമാനങ്ങളിൽ സ്ത്ര
ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും എല്ലാവരും ജീൻസും പാൻറ്റും ഷർട്ടൊക്കെ ഇട്ട് നടക്കുന്നത് നമ്മളെ പോലെ വരുന്ന ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബനാന ലീഫ് അപ്പോളോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാല് മുതൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഇന്ത്യൻ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണിത് അടിപൊളി അകത്ത് ആൾക്കാർ ബനാന ലീഫിൽ ചോറൊക്കെ കഴിക്കുന്നുണ്ട് ചോറ് കഴിക്കുന്ന സമയമാണ് ഇപ്പോൾ ഉച്ചയായി നമ്മൾ അയർലൻഡിൽ പോയപ്പോൾ കിട്ടിയ ആ ഗിന്നസ് ബിയർ ഇവിടെ പല സ്ഥലത്തും കിട്ടും കേട്ടോ ഐറിഷ് പബ്ബുകളിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഐറിഷ് പബ്ബുകൾ കാണുന്നില്ല ഏത് സ്ഥലത്ത് പോയാലും ആ ഏത് തരത്തിലുള്ള പല ഡ്രിങ്കുകളും കിട്ടും ചൈനീസ് ഡ്രിങ്ക് കിട്ടും ഐറിഷ് ഡ്രിങ്ക് കിട്ടും ഇന്ത്യൻ ഡ്രിങ്ക് കിട്ടും എല്ലാ സാധനങ്ങളും കിട്ടും ദ ടേസ്റ്റ് ഓഫ് ട്രഡീഷൻ മച്ചാൻസ് കിച്ചൺ തമിഴ് ക്രിസീൻ അടിപൊളി മച്ചാനേ മച്ചാൻ്റെ കിച്ചൺ മച്ചാൻ്റെ ഹോട്ടൽ അഞ്ചപ്പറുണ്ട് അപ്പുറത്ത് മച്ചാൻസ് കിച്ചൺ ഉണ്ട് ഫൂച്ചോ മെതഡിസ്റ്റ് ചർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ചർച്ചാണ് ഇത് കണ്ടല്ലേ ഫൂച്ചോ മെതഡിസ്റ്റ് ചർച്ച് കൊള്ളാമല്ലോ തമിഴിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഫൂച്ചോ എന്നെനിക്കറിയത്തില്ല റേസ് കോഴ്സ് റോഡിൽ ആ കണ്ടോ ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷിലുണ്ട് മാൻഡ്രനിലുണ്ട് ഫൂച്ചോ സർവീസ് എനിക്കൊന്ന് ഫൂച്ചോ എന്താണ് നോക്കട്ടെ കണ്ടുപിടിച്ചു ഫൂച്ചോ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ചൈനയിൽ ഒരു റീജിയൺ ആണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവിടെ ഈ ക്രിസ്ത്യൻ മതം വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കണം അതാണ് സംഭവം ഫൂച്ചോ സർവീസ് തമ്മില ഫൂച്ചോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതും കൂടിയാണ് അതാണ് സംഭവം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഫൂഷോനീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ആക്ച്വലി ഒരു ഒരു ലാംഗ്വേജ് പോലെയുണ്ട് അത് ആക്ച്വലി ചൈനീസ് മാൻഡ്രനായിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ആണെന്നൊക്കെയാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമാണ് ഫൂച്ചോ അതെനിക്കൊരു പുതിയ അറിവായിരുന്നു നമ്മൾ ബാംഗ്ലൂർ ആയിരുന്നു ഫോട്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ എങ്ങനെയാണോ അതേപോലെ ഉണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഫുഡ് ആൻഡ് ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് ഇവിടെ ഫുള്ള് ഗ്രീനറി ഒക്കെ വെച്ച് പച്ചപ്പും ഹരിതാപവും മൊത്തം പച്ചപ്പും ഹരിതാപമാണ് ശരിക്കും സിംഗപ്പൂരിൽ ഇത്രയും പച്ചപ്പും ഹരിതാപവും ചെയ്ത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് അടിപൊളിയാക്കി വെക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇതുപോലെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ എന്ത് രസമായിരിക്കും അല്ലേ നമുക്ക് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ ചെറിയ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളൊക്കെ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ കുറേ പബ്ലിക് പാർക്കുകളും അതുപോലത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻ്റെ കേരളം മുഴുവൻ ഇതുപോലെ ഫുഡ് പാത്തുകളിലൊക്കെ ഇതേപോലെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്ത് സെറ്റപ്പ് ആക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും നമ്മുടെ പച്ചപ്പിനിടയ്ക്ക് ഇതും കൂടെ ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിമനോഹരമാവില്ല നമ്മുടെ നാട് ഇവിടെ ഈ റേസ് കോഴ്സ് ലൈനകത്ത് നമുക്കൊരു മഹാത്മാഗാന്ധി മെമ്മോറിയൽ ഉണ്ട് നമുക്ക് വന്ന് പോയി കാണാം ഈ കാണുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ മഹാത്മാഗാന്ധി മെമ്മോറിയൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ശരിക്കും സിഫാസ് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇവിടുത്തെ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് ശരിക്കും ഈ മഹാത്മാഗാന്ധി മെമ്മോറിയൽ ഫണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ നിർമ്മിച്ചതെന്നാണ് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ആക്ച്വലി ലിറ്റിൽ ഇന്ത്യ ഹെറിറ്റേജ് ട്രെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹെറിറ്റേജ് ട്രെയിലുണ്ട് ആ ട്രെയിലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് ഞാനിന്ന് നിങ്ങളെ മൊത്തം കാണിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഒരു 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 മൂന്നോ നാലോ മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നടന്ന് കാണാവുന്ന കാഴ്ചകളേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഈ എപ്പിസോഡിൽ കാണിക്കുന്ന മുഴുവൻ സംഭവങ്ങളും ശരിക്കും നല്ലൊരു സംഭവമല്ലേ നമുക്ക് മഹാത്മാഗാന്ധി നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ലണ്ടനിൽ പോയപ്പോഴത്തേക്കും ലണ്ടൻ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ അതായത് യു കെ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ മുമ്പിൽ കണ്ടു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സിംഗപ്പൂരിൽ കണ്ടു അല്ലേ ശരിക്കും ഇതൊക്കെ നമുക്കൊരു പ്രൗഡ് മൊമെൻ്റ് അല്ലേ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്തൊരു ലൈബ്രറി ഉണ്ട് മഹാത്മാഗാന്ധി ലൈബ്രറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തൊട്ട് മുമ്പിൽ നമുക്ക് സ്ട്രീറ്റിൽ ഇതുപോലെ ഇഷ്ടം പോലെ പാർക്കിംഗ് സ്ഥലത്ത് ഇലക്ട്രിക് ചാർജർ കാണാൻ സാധിക്കും ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഇതുപോലത്തെ സംഭവങ്ങൾ കാണാം വണ്ടി കൊണ്ട് ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാർഡ് ടാപ്പ് ചെയ്യുക കാർഡ് ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറണ്ട് വെച്ചിട്ട് വണ്ടി ചാർജ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകുമ്പോഴത്തേക്കും എത്ര രൂപയാണോ അത്രയും പൈസ നമ്മുടെ കാർഡിൽ നിന്ന് കട്ടാവും സിമ്പിൾ പരിപാടി ബ്രോഡ്വേ ഹോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹോട്ടലാണ് ഇത് കണ്ടില്ലേ നല്ല രസമല്ലേ കാണാനായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ക്രാഫ്റ്റി വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലത്തെ ഭയങ്കര കളർഫുൾ കെട്ടിടങ്ങൾ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ സിംഗപ്പൂരിൽ മഴ തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് തുടങ്ങാറായി രണ്ട് മണിയായി സമയം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇൻഡോർ കയറാം ഇൻഡോർ കയറാനായിട്ട് ലിറ്റിൽ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ മുസ്തഫ സെൻ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമുണ്ട് ആക്ച്വലി മുസ്തഫ സെൻ്റർ ഇവിടുത്തെ ഒരു വലിയൊരു ഫേമസ് ഷോപ്പിംഗ് മാളാണ് ഇവിടുത്തെ ലുലു മോൾ എന്നാണ
ഒരു ഷോപ്പിംഗ് മോളാണ് ഇത് ആക്ച്വലി എട്ട് നിലയുള്ളൊരു ബിൽഡിങ്ങാണ് ഇത് പണ്ട് തുണിക്കടയായിട്ടാണ് ആരംഭിച്ചത് അതിനുശേഷം ആ ഒരു ഭയങ്കര റഷും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാരണം പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഓരോരോ സംഭവങ്ങളും ആയി ആയി തുടങ്ങി തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടാത്തതായിട്ടൊന്നുമില്ല സ്വർണ്ണമുണ്ട് ഗ്രോസറീസ് കിട്ടും ഭക്ഷണം കിട്ടും എല്ലാ സംഭവങ്ങളും കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കയറാനായിട്ടും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്കാൻ ചെയ്യണം ട്രേസ് ടു ഗതർ ആപ്പ് എന്നിട്ടേ കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ മുസ്തഫ ഷോപ്പിംഗ് സെൻറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ആ ഒരു ഗ്രോസറി ഏരിയയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ ശരിക്കും ലോക്കൽസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളും അല്ലാത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ ഷോപ്പിങ്ങിന് വരുന്നൊരു സ്ഥലമാണ് ഗ്രോസറി ഭാഗത്ത് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ വേറെ ആൾക്കാർ വരാറുണ്ട് ഇത് ശരിക്കും ഇത്ര വലിയ സംഭവം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഞാൻ ഇതിനകത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഷോപ്പിംഗ് മോൾ പോലെയാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇത് ഭയങ്കര ഓവർ ഹൈപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം എനിക്ക് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും അതിൽ ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഇതേപോലെ സിംഗപ്പൂർ വന്ന സമയത്ത് ടൂറിസ്റ്റായിട്ട് വന്ന സമയത്ത് ഇത് നമ്മുടെ ഐറ്റ്നറിയുടെ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു വിസിറ്റ് ടു മുസ്തഫ ഷോപ്പിംഗ് സെൻ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എറണാകുളത്ത് വരുന്ന ആൾക്കാരും ട്രിവാൻഡ്രത്ത് വരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ലുലു പോകുന്ന പോലെ ആയിരിക്കണം നല്ല കിട്ടലും പെട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ അടിപൊളി പെട്ടികൾ നല്ല ഡിസ്കൗണ്ട് പ്രൈസിലുണ്ട് ഫിഫ് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എൽ സി ഡേ ഒക്കെ പെട്ടി എനിക്ക് തോന്നി ഈ ലഗേജിനും ട്രോളിക്കും ഒക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളക്ഷൻ ഇവിടെ സിംഗപ്പൂരിലുള്ളത് ഈ ഒരു ഷോപ്പിലായിരിക്കും ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് പണ്ട് സിംഗപ്പൂർ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നൊരു പെട്ടി വാങ്ങിച്ചോട്ട് പോയായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഓർമ്മയുണ്ട് ഏതൊക്കെ ബ്രാൻഡുകളുടെ ഏതൊക്കെ വിലയിലുള്ള പെട്ടികളുണ്ടെന്ന് അറിയാമോ നല്ല കിടിലും കിടിലും പെട്ടികളുണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ ശരിക്കും അന്തം വിട്ടു ഇത് കണ്ടില്ല ഈ സാധനം കണ്ടില്ല എന്ത് ലുക്കാന്ന് നോക്കിയ പെട്ടിയൊക്കെ ഈ പെട്ടി കണ്ടില്ലേ എന്തോ ആ ലുക്കെന്ന് നോക്കി എന്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്യാന്ന് നോക്കി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് ടൂറിസ്റ്റുകളായിരിക്കും ഇവിടെ മൊത്തം ഇലക്ട്രോണിക് സാധനങ്ങളാണ് അതായത് ഇവിടെ കിട്ടാത്ത ഇലക്ട്രോണിക് സാധനങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് തന്നെ വേണം പറയാം ക്യാമറ മൊബൈല് അത് ഇത് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ കിട്ടും അങ്ങനെ ഞാൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോഴത്തേക്കും മഴയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വെയിലൊക്കെ വന്ന് നല്ല അടിപൊളി കുട്ടപ്പനായിട്ടിരിക്കുകയാണ് മുസ്തഫ സെൻറ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരാം നിങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വാങ്ങാനുണ്ടെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കാം പക്ഷെ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാവാത്ത തീരാത്ത ഇതിന് മാത്രമേ എന്താ ഉള്ളതെന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സിംഗപ്പൂർ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മുസ്തഫ സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ലുലു മോള് പോലെയാണെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് പക്ഷെ ഒരു ടൂറിസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വാങ്ങിക്കായിരിക്കും ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരുമാതിരി എല്ലാ ഹോട്ടലുകളുടെയും ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് ആടയാർ ആനന്ദ ഭവൻ എ ടു ബി ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് വൺ ഫാരർ ഹോട്ടൽ ഹോളിഡേ ഇൻ ഹോട്ടൽ പിന്നെ ഇത് സെൻട്രിയം സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബിൽഡിങ് പിന്നെ എന്താ പറയുക മഴയൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കിന് നല്ല അടിപൊളിയായി ഇപ്പോൾ ഈ സ്ട്രീറ്റ് കാണാനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു മസ്ജിദ് അങ്കുള എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു മോസ്ക് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഞാനിതിന് വന്ന സമയം ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇവിടെ വന്ന സമയത്ത് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസമായിരുന്നു ഉച്ച സമയത്ത് ഇവിടുത്തെ തിരക്ക് ഞാൻ കണ്ട് ശരിക്കും ഞെട്ടിപ്പോയി ഇനി ഇപ്പോൾ നോമ്പിൻ്റെ സമയം തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഇവിടുത്തെ തിരക്ക് ശരിക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഉള്ളൂ എത്രത്തോളം ഉണ്ടാവുന്നുള്ളത് നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു ചർച്ചല്ലേ ഇത് അങ്കുല മോസ്ക് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഈ ലിറ്റിൽ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നമ്മൾ മോസ്ക് കണ്ടു ചൈനീസ് ടെമ്പിൾ കണ്ടു ഹിന്ദു ടെമ്പിൾ കണ്ടു ക്രിസ്ത്യൻ ചർച്ച് കണ്ടു എന്തൊക്കെയുണ്ടല്ലേ എല്ലാം ഉണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഷോപ്പിംഗ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ചില കടകളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മിനിമം നൂറ് ഡോളർ ചില കടകളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മിനിമം ഇരുന്നൂറ് ഡോളർ എന്നൊക്കെ ലിമിറ്റ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ടൂറിസ്റ്റ് വിസ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പാസ്പോർട്ട് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊരു ജി എസ് ടി റീഫണ്ട് ഒരു ബില്ല് തരും ആ റീഫണ്ട് ബില്ല് നമുക്ക് എയർപോർട്ടിൽ പോയിട്ട് ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അകത്തേക്ക് കയറുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഒരു റീഫണ്ട് കൗണ്ടർ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പം റീഫണ്ട് കൗണ്ടറിൽ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച സാധനങ്ങൾ അവർ കാണിക്കാനായിട്ട് പറയും ചിലപ്പം എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡോ ഡെബിറ്റ് കാർഡോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അവിടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നമ്പർ
അടിപൊളി ഒരു സ്ഥലമാണോ പിന്നെ ഫുൾ പച്ചപ്പും വേറെ എന്താ വേണ്ടത് അല്ലേ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി സിഗ്നൽ വീഴാൻ കാത്ത് നിൽക്കുകയാണ് എല്ലാവരും അപ്പോൾ സിഗ്നൽ വീണു നമുക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യാം കറക്റ്റ് സിഗ്നൽ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കത്തൊന്നുമില്ല എല്ലാവരും നേരെ അങ്ങോട്ട് ക്രോസ് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ലിറ്റിൽ ഇന്ത്യയുടെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ് വിചാരിക്കുന്നു ലിറ്റിൽ ഇന്ത്യയിലെ കുറച്ചൊക്കെ സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ കാണിച്ചു ഇനി ഇവിടെ കുറേ ഉണ്ട് കുറേ അമ്പലങ്ങളും മറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സിംഗപ്പൂർ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ലിറ്റിൽ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ലിറ്റിൽ ഇന്ത്യ മെട്രോ സ്റ്റേഷനിൽ വന്ന് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നടന്ന് കണ്ട് തീർക്കാവുന്ന കാഴ്ചകളാണ് ഇന്ത്യൻ ഫുഡ് കിട്ടുന്ന ഇഷ്ടംപോലെ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളുണ്ട് ഞാൻ ഇന്ത്യൻ ഫുഡ് ഒന്നും ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോയില്ല കാരണം എൻ്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം ചൈനീസ് ഫുഡും ബാക്കിയുള്ള ഫുഡുകളൊക്കെ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ലിറ്റിൽ ഇന്ത്യ താമസിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യൻ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലിറ്റിൽ ഇന്ത്യ ഇന്നൺ റൗണ്ട് പരിസരങ്ങളിൽ താമസിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക യെസ് അപ്പോൾ എന്തായാലും സിംഗപ്പൂരിനെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു വീഡിയോമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം കാണാം പിന്നെ ലിറ്റിൽ ഇന്ത്യയിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്നുള്ളത് ഇതുപോലെയുള്ള ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഹെറിറ്റേജ് ട്രെയിൽ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ കാണുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോയത് ഇന്ത്യൻ ഹെറിറ്റേജ് സെൻറ്റർ ലിറ്റിൽ ഇന്ത്യ ആർക്കേഡ് പിന്നെ ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്നുള്ളത് ഇത്രയും സ്ഥലങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് എല്ലാം ഞാൻ പോയിട്ടില്ല ഒന്നും രണ്ടാം മിസ്സിംഗ് ആണ് ഇത്രയും സ്ഥലങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് കാണാൻ ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സി യു ടുമോറോ വിത്ത് എ ബ്രാൻഡ് ന്യൂ ക്ര